എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻ നേച്ചർ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അത് നോക്കാം പ്രധാനമായിട്ടും നേച്ചറിലെ നാല് തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സസ് ആണുള്ളത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ആദ്യമേ നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രാവിറ്റേഷനൽ ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷനൽ ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ഓബ്ജക്ട്സ് ബൈ വെർച്യൂ ഓഫ് ദർ മാസസ് അതായത് മാസ് ഉള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് മ്യൂച്വൽ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷനൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് നേച്ചറിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷനൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ നാല് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ നാല് ഫോഴ്സിലെ ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി അതിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് റേഞ്ച് ആണ് കേട്ടോ അതിന്റെ റേഞ്ച് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് ലോങ് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമ്മളെല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു തേർട്ടി നയൻ ടൈംസ് വീക്കർ ദാൻ ദ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് സ്ട്രോ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിനേക്കാളും ടെൻ റേസ് ടു തേർട്ടി നയൻ ടൈംസ് വീക്കർ ആണ് വീക്കർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി നയൻ എഴുതാൻ കാരണം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി നയൻ ആണ് അതായത് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു തേർട്ടി നയൻ ടൈംസ് വീക്കർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം നേച്ചറിലുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സിലും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ലോങ് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് ആണ് എപ്പോഴും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വിക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ നേച്ചറിലെ ഏറ്റവും വിക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇതിന് ഇൻഫിനിറ്റ് റേഞ്ച് ആണ് ലോങ് റേഞ്ച് ആണ് അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് റേഞ്ച് ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സും സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സും അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോഴ്സ് ഇൻവോൾവ്സ് ഇൻ സെർട്ടേൺ ന്യൂക്ലിയർ പ്രോസസ് സച്ച് ആസ് ബീറ്റ ഡി കെ അതായത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അപ്പിയേഴ്സ് ഓൺലി ഇൻ സെർട്ടേൺ ന്യൂക്ലിയർ പ്രോസസ് സച്ച് ആസ് എ ബീറ്റ ഡി കെ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിനുള്ള ബീറ്റ ഡി കെ എന്ന പ്രോസസ് അതിലും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഇലക്ട്രോണോ ന്യൂട്രിനെ പോലെയുള്ള എലിമെന്ററി പാർട്ടിക്കൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അതിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് വളരെയധികം ഷോർട്ട് ആണ് കേട്ടോ വെരി ഷോർട്ട് ആണ് അതായത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ ഒക്കെ ഉള്ളു അതിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ അത്രയും ഷോർട്ട് ആണ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ അതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് അട്രാക്റ്റീവോ റിപ്പൾസീവോ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടെൻ റേസ് ടു തേർട്ടീൻ ടൈംസ് വീക്കർ ദാൻ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു തേർട്ടീൻ ടൈംസ് വീക്കർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ റിലേറ്റീവ് സ്ട്രെങ്ത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടീൻ എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്ട്രോങ് എന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സിനേക്കാളും സ്ട്രോങ് ആണ് പക്ഷെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിനേക്കാളും ഒക്കെ വീക്കർ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ
അപ്പം ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ബൈൻഡ്സ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ എ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിനുള്ള ന്യൂട്രോണിനെയും പ്രോട്ടോണിനെയും ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയൊക്കെയാണ് ന്യൂക്ലിയോൺസ് ഹെവിയർ എലമെന്ററി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെയാണ് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ന്യൂക്ലിയറിന്റെ സൈസ് ഉണ്ടല്ലോ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ചെറിയ സൈസ് അല്ലേ അപ്പം ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ചെറിയ സൈസ് ആണ് അപ്പൊ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് അട്രാക്റ്റീവ് ആവാം അതുപോലെ റിപ്പൽസീവ് ആവാം കേട്ടോ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സും ആണ് റിപ്പൽസീവ് ആണ് അട്രാക്റ്റീവ് ആവുന്ന ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ അതായത് വൺ ഫെർമി മീറ്റർ വൺ ഫെർമി മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് അപ്പം ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അട്രാക്റ്റീവ് ആവുന്നത് അതുപോലെ റിപ്പൽസീവ് ആവുന്ന ലെസ് ദാൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ മി മീറ്ററിലാണ് റിപ്പൾസീവ് ആവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ആ സെയിം ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചാർജ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഓർത്തോളുക ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചാർജ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ അതിന്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ പിന്നെ ഏറ്റവും ഓർക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ നേച്ചറിലെ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്തോണം സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ വീക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഏതാണ് ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നേച്ചറിലെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ പ്രത്യേകം ഓർത്തോണം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിക്കസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് വിക്കസ്റ്റ് ആണ് സ്ട്രോങ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്താണ് സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻ നേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ള അപ്പം ഈ ഒരു ടേബിൾ വെച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം Thank you.